klart Y-on vel gala, un tas ir vīrieši kārts. Bet sievieši kārts, tas pats vārts, ir, ka pieliek vēl vienā āklā, vidžēja. Un tas nozīmē ar uzvaru. Un vētra, tikai viņi nesaka vētra, viņi saka īsi, bet tra, ja, kas nozīmē tumšais, tumšais negaisa mākonis, kas es esmu, kas pieder Dievam Indram kas ir tiesas, kas ir atmiļdīgs pa visu to, kas nāk lejā no depresīm. Tā kā manu bārdu viņi nevēr, ka arī redzēja manu bārdu visai, bet tā taču ir indieta. Es aizbrauc, es biju trīs reiz indijā. Pirmo reizi man pieņēma mēru, otru reizi indija ir vandīja, un trešo reizi es saku tik viņa stēlu, kas arī bija prezidenta. Tā kā viņas viss, viss to ģenerāciju, galdīja ģenerācijas patīs. Un kas bija skaisti, sēšana pirmā gadā ir pati pirmā reize, kas aizbrauc Indiju, tad, kad es viņam stāstīju, nēru, ka es stāstīju par Latviju, kas notiek sēšana pirmā gadā, tad viņš teica ļoti skaisti, tajā gadā viņš teica, jūsu dzimtene Latvija būs brīva. Nu, un pēc tik un tik gadiem tas notiek. Es biju bērns un es dzīvoju Ulmaņa laikā. Tad jau nebija Indijā, nebija nekādas vēstniecības, nebija nekāds tāds. Arī nevarēja tik viegli kā tā, vai tik viegli var dobrīt. Indiešu mūziku var nopirkt šur un tur, ja? Viss tur ir dabonams, viss, kas ir Indijas tagad. Jo tā vada Indijā ir pārstāvniecība, vai ne visu. Bet toreiz, ka es biju bērns, nē. Un tad jau bija viss zemē Anglijas, vai ne? Nebija tāda pats tāvīga Indija. Tātad līdz ar to arī nevarēja ne sārijas dabūt, ne mūziku dabūt, neko. Bet man bija interesanti no bērnu dienām, es jau ļoti biju ietresēta visā indiskā. Nu, nebija daudz, bet, piemēram, mans tēvs atnes vienmēr vēl vienu zīloni. Nu, ziniet, tāds ģips, tāds lielais, mazāks, 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 mazāks un mazāks. Viņš vienmēr atnes vēl vienu un vēl vienu, un es tev skatījos uz tiem ziloņiem, es domāju, vai tas ir kaut kas tāds, ko es pats īstu, jo es ticu inkarnācijai, jo es noteikti esmu bijusi arī tempredējotā Indijā. Nu, tā kā man vienmēr likās, ka tas ir kaut kas tāds, ko es pats īstu, jo nebija jau daudz, bet tā. Un tad es ļoti daudz ir sāku lasīt, es pārsteidzu savu ģimeni, viņiem lasot priekšā avīzi. Jo es pat pie uzzināju, kas tas pa burtu, kas tas pa burtu, un šitā saliku burtas kopā un sāku vienu vakaru lasīt avīzi priekšā manām melniem vecākiem, ja. Nu, un tā es ļoti agri jau lasīju grāmatas un sevišķi grāmatas, kas, kurās rakstīja par dažādām valstīm, dažādām zemēm. Man tas ļoti interesē, nu, piemēram, par Japānu arī, man vēl tagad es esmu iemācījusies no tās grāmatas, kā bērns, iemācījusi vienu haiku. Un es joprojām zinu to haiku. Nu, kā tā ir? Tas ir tā, jā. Nani joku, joku, joku. Kava hatā, ja nagi, misuno, nagare go, mite kura suki. Un tas, es vienmēr to izmēģinu ar Japāniem. Vai viņi to saprot, ja ne? Saprot! Un tas nozīmē ļoti skaistu filozofiju. Jo tas nozīmē, ko tu raizējies? Skaties kā koks pavadas savas dienas, spūļojoties stekošā ūdenī. Nu, vai nav brīži? Skaisti filozofi. Ko tu uztraucies? Ļoti skaisti. To es no bērnu dienām atceros. Un es izmēģinu vienmēr, ka es satieku ar Japānu, izmēģinu vienmēr. Es saku, jā, 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 saprot. Un tāpat es arī lasīju par Indiju, zināms, un man likās lasot par Indiju, man likās, ka es visu to zinu. Ka man tas viss ir jau tuvs un zināms, Un es tikai par to tagad vēl vienu reizi, man vēl reizi man atgādīna tā grāmata. Ļoti interesanti. Un tā tas ir, es jau tiešām es ticu, inkarnācijā nav tā, ka mēs tikai vienreiz dzīvojam. Nā. Iedomājieties, kā jūs piedzimstat, you get born. Into this world. I'm here, boom. Nā. You are starting your way of life. Es nodējoju uz 70, cik man tagad, 6 gadus. Un tad ir diezgan ilgies, otru tā dējot ir nezinu. Nu, nav. Tajos gados, un tagad arī kopš 90 
Nu jā, kopš tie 20. gada brauks uz Rīgu, jo man aicināja īmans iedons, jā. Un katru gadu brauc. Un tie cilvēki, kas nāk katru gadu uz manu izrādi, teica, ka šogad man esot bijis vislabāk aizrādi. Bet tas arī interesam. Nu, tad laikam kaut kas jau nu notiek pa tiem gadiem. Ja cilvēks nobriest, ir ilgāk dzīvojis, tad līdz ar to mēs gūstam, taču, zinām, bagātība, iekšēja bagātība. Ir jūtu par saulē, ir domu par saulē, ir mūsu dzīves filozofijā, mēs sākam izšķietināt, kas ir īsts, kas nav, kas ir vērts, pa kuru domāt, kas nav. Tā kā ar tiem gadiem jau tas viss notiek, tas ir process, vai ne no viena punkta uz otru. Nu, tie darbi iet cauri, arī tas radīšanas process, arī iet cauri zināmām tīklām, ja? Jo izsijā, izsijā, laiku izsijā to, kas nav tik būtisks un to, kas ir. Un tas jau tur tam vajag laiku. Tas jau tā jaunie dejotēji, tas nenotiek, nevar notikt. Dejotēji ir savā jaunībā, vai ne, ka viņi uzsāk dejot. Tad kaudinājus viņi grib parādīt, ko viņi var izdarīt ar savu ķermeni fiziski. Tur ir lēcieni, tur ir čisti, tur ir tas. Man nav vajadzīgi lēcieni mēs. Es arī nevarētu viņams tagad, jo man ir celis ir ievainots un divas gūžas operētas un tā tālāk. Tas jau būtu mūķīgies pat mēģināt. Bet tas nav svarīgi. Tas vispār nav būtiski. Jo dejot var sēžot tikai ar rokā, kā to austrumos ļoti pieši dar. Jo redzēt, kas ir ar mūsu ķermeni. Mūsu ķermeni sadalās divās daļās. Proti, viņš ir duvās. Tātad, no vidus uz leju mēs esam zemē. Mēs pieskarimies ar kājām pie zemes. Tad mēs pārstrādājam ēdienu. Tātad tas ir vajadzīgs, lai dzīvotu. Tā ir seksa orgāna, mēs turpinājamies. Tā ir zemē. No vidus uz augšu mēs esam debesis. Tā kā koks. Tā kā koks ir brīvstīgs simbols cilvēkam. Ar saknēm zemē un ar zariem debesis. Tieši tā. Mēs kādreiz sakām, mana sirds sāp. Nu, kā tu tā uzvedies, nu, man ir tāda sirds sāp, es par kaut ko. Tā nav sirds. Sirds ir viens ļoti varonīgs muskuls, kas no paša sāku strādā, sit, līdz mūža beigā. Un tas ir muskuls, kas nekad nedrīkst atpūsties kā pārējiem. Ja viņš atpūšās, tad mūs vairs nav, ja? Tātad tā nav sirds, kas reģistē emocijas. Emocijas reģistē saules pinums pašā centrā. Un tā kā viņš ir tūk sirdī, mēs sakam, nepareiz mana sirds sāk par kaut ko. Domu centrs, intelekts centri galva. Ja? Tātad domas. Jūtas domas. Pieder augšējie daļai cilvēka dualistiskam ķermenim, jā, tātad zemi un debes. Indieši dēļā un arī flamenko dēļā, arī, un vispār dēļā, kur lieto stingrus ritmus piecitot zemē kājas, tātad sev atgādināt, ka mēs piederam zemē šeit un tagad, tā ir tā zemes piederība, Bet no šeienas uz augšu mēs runājam par kaut citu. Un līdz ar to mūsu sejas izteiksme pieder augšējai daļai, mūsu rokas pieder augšējai daļai, tātad debesību, un mūsu domām un jūtām. Un tāpēc indieši dēļā ļoti daudz strādā ar rokām, saka kaut ko, stāsta kaut ko, jā. Domas tam iet līdz un jūtas tam iet līdz. Tātad jūtu centrs, domu, intelekta centrs strādā un roka iet pie darba par to runā.
ko mēs domājam, ko mēs jūtam. Tātad augšā ķermi daļa ir debestāja. Un ar to indiešu tajā mēs strādājam. Mēs stāstam stāstus, simbolos un sevišķi indiešu tajā zinams, tie stāsti ir reliģiski, lai saprastu cilvēks viņa attiecību pradie. Tas ir galvenais. Un to dara dažādos ļoti jaukos nostāstos, simbolos, līdzībās. Tā kā kristietībā arī runā līdzībās, lai saprast cilvēku, kā viņam nostāties pret tiem, kāds attiecības ar tiem. Un par to iet runa. Un tas pieder debes pusē, mūsu debes pusē. Un ar to mēs arī izsakamies ar rokām, kas pieder augšējā debes daļā. Un sejas, zinām, sejas izteikst, acis, kā mēs vienmēr sakam, caur acīm nāk visu pasauli, un acis mēs varam lasīt, skatāmies otram acīs, tad mēs arī redzam viņa dvēseli, tā sakot, jā. Tie sakā, bet pilnīgi tā atlaist, tā pilnīgi tā, jā, tā lai dzien arī slapjas pārņas skatāt. kad vēl tas karš vēl gāja, vai ne? Nu, tad mūsu mēs jau vēl beigām, es jau beigu no vīnas, jo es studēju vīnēja dēļu, vai ne? Četras gadus, kara laikā. Nu, un tad mēs beigām atkal, man piebiedojās manā māte, mana māsa un manas mātes māsa. Man mīļākā tāda. Nu, un tad mēs no turienes atkal dabūjām beigt no Krieviem. Jo Krievi var mēs nāc iekšā vīnē. Man vislabākā draudze mīnie tika izvarota. Viņa bija, viņa bija, nu, jaunāpā. Nu, tā varat iedomāties, kas to notika. Mēs bijām laimīgi, ka varējām tikt ārā. Tikam ar pēdīju beigļu vilcienu ārā no vīnas. Un tas vilciens brauc uz rieķumiem, zināms, vai ne? Un tad nonācam Bavārijā. Un tur mūs tad izlika pa ceļam Bergenā, tāds kalnu miestiņš, izlika mūs gulēt uz salmiem, uz grīdas. Augs bija vienā skolā sākumā. Nu, tad mūs sadalīja pa tiem zemniekiem kādu laiku. Nu, tad tas karš lēnām gājus beigā. Ienāca tajā sāģiņā, ienāca iekšā visi pirms murukāņi ar lieliem nažiem, vienu otru mūsim. Tad nāca melnie amerikāņi. Nu, un tad... Jā, paldies. Nu, un tad bija tā, ka tie melnie amerikāņi, es tā skatījos, viņi nāca tajā sāģiņā iekšā, jo bija tā, tāds paaugstinājums, kur tā šoseja bija augšā. Tad mēs redzējām, ā, nu nāk kaut kāda vienība, nāk iekšā tajā mūsāģiņā, Bergenā. Viņi nedrīkstēja runāt ar civīliem, kur viņi ienāca. Viņi nedrīkstēja, Amerikāņi nedrīkstēja runāt, viņiem aizliet avārciešiem. Nu, bet tad tā, ka es angliski varēju runāt, es piegāju uz Latvienu, un es teicu, nu, mēs neesam vācieši, mēs esam latvieši, nu, latvieši, un kā bērļi, un tā tālāk. Es viņam arī tā sāstīju, ka, nu, mums nāk ko ēst. Nu, tiešām nebija ko es. Nu, tie zemnieki jau var labi, ka iedev mums no rīta vienu pienu vāzi. Un tas ir pie visu. Un vienu katru zupā apmēram tā. Mēs bijām pat tā. Nu, un... Un tā ir šitas melnais. Tas bija ļoti garš un tievs. Mēs viņu nosaucam par vai tusī. Vai tusī tā ir cilts, jā, Afrikā. Nā, pilni. Bet ļoti tāds jauks. Nu, tad viņš arī noklausījās, ko es viņam stāstīju. Tad tajā vakarā viņš nāk būs apciemot. Viņš zināja, kur mēs esam. Nāk būs apciemot. Un nav vairs slaiks un tievs, bet resnes. 
Kā viņš tā ir mainījies, viņš tās nemaz nebija, kad es pirmo reizi viņu runāju, izrādās. Labais cilvēks ir visādās bunģas ielicis kabatās, lai mums dot ko ēst. Varat iedomāt? Tāda bija man pirmā pieredze nedēļa. Aizkusinoši. Viņš zināja, ko tas nozīm. Un viņš tagad ņem tāds puņš. Tas ir tavai mammai, tas ir tavai malsē, tas ir tev. Un šitā. Un mums ir, mēs bija, ā, kums, vai mēs ēdīsim, mēs ēdīsim. Tas bija fatās. Un tad man mamma teica tā. Jums noteikti ir atmīts tas ēdienas uz tajā militārā. Atnāk, ja tagad mums ir diezgan sustaistīši ēdien, tāda kā mēs to taisām, un jūs nākiet ar mūsu kopā pēstu. Un viņš to nebija. Viņš riskēja. Viņš nedrīkst nefaktas. Viņš riskēja. Tā jau. Noskaļ. Nu, tā ir tā ar lielu pamācību. Es, piemēram, nevaru nekad, ja es ēdu, un es nevaru visu apēst, nekad nevaru sviest pro mēdien. Nekad. Un dzīvies, ko Amerikā neiet. Tad pēc tam nāc Baltijā, tie paži, un tad nāc Baltijā Amerikā. Nu, zinām, stūliņi turpat uz ielas, lielais cimts, bumba, bum, bum, kā bērs, spēlies. Nu, jā. Bet ko viņi darīja? Man pilnīgā sars nāc, ka es to redzēju. Nabaga vācu bērniņa, kuri man nav ko ēst, badā. Nāk tagad un cer, ka tie amerikāji, kuriem, nu, ir tā kā vajag, jā, ka tas, kas paliks pāri, ka viņi var būt debūrs. Nāk ar saviem katliņiem un stāv, un tagad ko dara amerikāji? To bērnu, nevainīko bērnu priekšā, vācu bērnu nav atbildīja pa karu. Vispār bērns nav atbildīgs par to. To vērts vācu bērnu priekšā. Viņi ņem un to ēdienu, kas paliek pār sadedzīt, viņu priekšā. Un bērnam nedod. Tas man tiešām. Es biju asvērts, ka es to redzēju. Kas šaus bija. Un vispār, es, kad braucu arī no vīnu sa to pēdējo bēgļu vilcienu, nu, mēs tā uz laimi braucam tā. Varēja iebraukt Krievu armijas mutē. Jo ilgu laiku viņš nezināja, vai braukt, jau nebraukt, biļetes tur nebija, tur tā, vai ne, mēs visu saviem bundulīšiem, tur koferīšiem, sēdējiem, gaidījiem, vai braukt, jau nebraukt, tas bija. Ne jau biļetes tur kāds bija. Un tas lokomotīvu vadītājs, tas teica, jā, es nezinu, vai braukt, jau negribu. Mēs viņam lūdzam, lūdzu, braukt cārā. Viņš teica, nu jā, bet mēs varam iebraukt mūtē tieši Krievu, Krievu armijā. Viņš nezināja. Nu, tad beidzot viņš izvēma, kad brauks. Mums vajadzēja redzēt, kā visi, kā piekšā tajā virdzē. Man nepieskārās kājuši pie zemes vispār. Es jau domāju, ka mans ribas salā uzīs cilvēku no abām pusē. Kājas jau no zemes augšā. Un pirms es zināju, es jau esmu iekšā. Tā ir vagoda. Nu, tad viens stūros un mamma, kur to es... Pazūdām viens otru man nepriekšā. Tagad mēs braucam septiņu dienas un nakts bez ēdīt. Bet kas notiek? Amerikāņi lido, redz to vilcienu, tas vilciens tur ir apsājās, ka viņi zināja, ka tur uzlīdē, un viņš būs, un mums vadēs aušstājumi zem krūmiem, tā kā zvēlē zem krūmiem, nekustēties. Bet viņi, kad nāc liet, dug, 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 alošu, bet te. Vēlāk, kad es amerikāņu satiku, jo es runāju angliski, Es viņam noprasīju, kā tas ir iespējams, kad jūs tik zdami lidojat, taču redzējiet, ka nebija nekas militāris. Un to man šāvāt. Tur cilvēki. Ziniet, ko viņam atbildēja? Vismaz tas vieta. It was fun. Cilvēkam iedod ierodas rokā. Kas notiek? Viņš nav vairs cilvēks. Nu, tie ir tādi, vai ne, tās ir tādas lietas, ko es tā ļoti labi atceros, un kas man ļoti daudz ir mācījis, daudz ko. Nu, un šitādi piedzīvojumi, zinām, 
tie jau rada arī idejas to ielikt kaut kur radoši, nu manā gadījumā zināms manā dejā, ne, koreografiski. Tātad vai vienmēr kustību vai piepildīt ar kaut kādu garīgu esenci, spiričo esenci, feeling it every moment, tā, lai pašam, kas tiek, un arī skatītāji, jo dēļ jau, ja izrāt, piemēram, tad arī to vajag tālāk. Un, ja tas tā nav, if the movement is empty, it doesn't go anywhere. It just says here somewhere, and that's it. Ja esmu tās skotāris, tad es braucu kuķi uz Austrāliju. Četri desmit dienas, veseli mēnesi un desmit dienas uz kuģa. Kā sauca kuģi? Svalbard, Norvēģu. Un kapteins bija Norvēģis arī, kuru es vēlāk pēc 20 gadiem arī satiku atkal Oslo. Es aizbraucu no Austrālijas uz atpakaļ uz Eiropu, uz Indiju vispirms un no Indijas uz Eiropu. Un tad es apciemoju to kapteju pēc 20 gadiem. Viņš jau mana māsa un mani sauca par My Svalbard Children. Mēs bijām viņa meitas, Svalbard meitas. Ļoti sirsnīgs. Un uz tā kuģa viņš rīkoja tādu koncertu, tur bija ļoti daudz tieši latviešu mākšanieka. Tie dāk tā ir muzīstā. Nu, viņš no manis arī gribēja, lai es neju tā koncertā. Man nebija nekāda tēpa, nekas nebija. Tad viņš man iedeva palaks, jā, lai uztais kostīmu. Un es uztaisīju no palagiem, ar kuriem es vēl dejoju Austrālijā. Un tādā dejas pūzā mani uzfotogrāfēja, un es biju uz māku Austrālijā vienā ļoti pažīstamā žurnālā uz māku ar šito kostīmu. Un tā bija Zambra Moleska, ko es dejoju, jo tā ir spāņu, spāņu arāpu. Un man vajadzēja arī tamburīnu tam. Nu tā viņš iedeva no virtuvas sietu. Un es to pārklāju, to pašu baltu, no kuru es taisīju kosti. Un mēs braucām garām indijai. Es nekad nebija dzirdējis indiešu mūziku, savā mūžā. Uzreiz es dzirdu mūziku, kā tas nekad nebija citējums, un es prasu tam jautāju, tam kapteinim, kas tā pa mūziku, man tas tāds atrauc, un tā kaut kas tāds, kas ir tā sauši, nevar saprast, kas tā pa mūziku, bet kaut kas ļoti tāds, it kā sauši, ja, it kā atmiņa par kaut ko. Un viņš ēja, jā, nu, mēs braucam Indijas okejāna, mēs braucam cauri, tas ir braucam garām Indijā. Indijas mūsu. Nu, tad es tā apjēdzu, ka tas ir, tas arī kaut kas tāds tūvs un mans. Jo parasti Eiropietiem Indijas mūziku nesevišķā. Viņš tā nevar viņu tūlīt tā uztvēt, tas ir kaut kas sveiks. Man tas bija kaut kas zināms, ko es atcerējos. Tad tā ir ļoti īpas. Nu, un tas bija tāds pirmais tāds grūdiens, ja teiksim tā, nu, no spirituālā, no garīgā viedokļa, ka es tā uzsvietu mūziku, jo mūziku jau tieši uzvarāciju, tieši mani. Nu, bet tas bija tāds kaut kas tāds, uzreiz atvērās kaut kas tāds. Nu, un tad uz to Austrālijas ir jums aizbrotu. Un mana ir dieši dēļ sākās Austrālijā, kas ļoti interesants kā varbūt, un it kā neiespējami, jā. Vispirms man vajadzēja nosrādāt divus gadus, pa kuru man vajadzēja parakstīties kontraktu strādāt slimnicā. Bet nu tad vēlāk, ka tas viss nebūt pēcās, tas kontraktu, tas skaidrs, tad es pievērsos pilnīgi savai profesijai, jo viņš jau bija profesionāli dejumnieks. Nu un tad es atvēju savu studiju, man vēlāk bija pašai savas pustundas televīzijā. Un es devu savus izrādes ar savu koreografiju, tā tālāk. Un tad bija viens teātra direktors, kas redzēja manu izrādi. Un viņš ir atnāca pēc manas izrādes un teica tā, ka viņš ir noskatījies, kā es kustot. Un viņam liekas, ka es būtu ļoti piemērota lomai, jo viņš meklētieši 
kādu iniešteņu pļūtēju, tai savai jaunai lugai, kas, kas nu, nu, tas saptūrs bija par būdu, par būdu dzīvi. Un viņš gribēja vienu temprdēju tā. Bet es viņam teicu, jā, es vienmēr esmu gribējusi, bet nu, man nav kur, man nav kā, man nav ne no kā īsti mācīties un tā. Es, bet es to vienmēr esmu gribējusi tā slepeni vienmēr, kā dēļ tā es gribēju. Bet, nu, es to neesmu darījusi un tā. Viņš teica vienkārši tā. Viņš teica, ejat pie darba. Un viņš tā, nu, man ticēja, ka es to varu. Tā kā viņš to tā ticēja, ka es varu, tā es domāju, nu, varbūt es tiešām varu. Es gadu pie darba. Un ko es darīju? Tā kā man nebija neviena, neviena skolotāja, tad es atradu vienu grāmatu, piemēram, kurā bija pa ļoti slavenu indiešu dēļotāju visādas pozīcijas. Viņš tur nu, fotogrāfijas no viņa dažādās indiešu pozīcijās. Un es to grāmatu noliku priekšā. Un nu, labs puses pēc labs puses tagad mēģina imitēt un savirknē visu to manā pirmā dējā. Arī muzejā atrado skulptūras no indiešu tempļiem, nu nebija daudz, bet bija dažas un no tām. Un tā vēlāk es uzzināju Indijā, ka tie guru, kas māca, ja, ka tie iet pie tām skulptūrām arī, lai gūtu sev inspirāciju. Un es intuitīvi gāju uz to avotiem. Nu, un tā kopā visu to, to grāmatu, es uzskatīju to Rāmuga pāli, bija viņa vārds, kas dzīvo Londonā. Un es viņu uzskatīju par savu guru in absentia, neklātienē. Un es tad uh, radīju pirmo indiešu dēļu, un, kad to izrādīju, indiešu nāca, es skatos, runāju savā valodā man. Viņa domā, ka es esmu indiešu. Nu, arī viņa vētra, arī tas vārds, ir sanskrit. Indiešu. Nu, un tad man bija jāsaka, nē, nu, es nesaprotu, o, ā, viņa teica, nu, tad jūs nākat no citas vietas Indijā, jo tur ir daudz, daudz, daudz valodas. Daudz, nu, tas ir subkontinents, jā. Ja. Es teicu, nē, es nāku, man tur ir, tur bija jāstāt, nu, kur ir. Viņa jau nezināja, ko Latvijā. Man bija viņiem jāstāt. Nu, un tā. Nu, un tas bija tas sākums, un tad viņi man ieņem savā savā vidū, un man arī aizdevā ļoti daudz indiešu muziku, kas man dzinams nebija, vai? Un tā es sāku ar vienu vairāk radīt veselu svītu indiešu dejas. Nu, un tad atbrauc vēl vienu indiešu deju, tā indrāni, tā arī devi izrādes, nu, veselu nedēļas gājums, ka tie jūs viņas izrāda, tā kā man arī tas iespējams bija, un viss man cīties dejas, un, un tad viss tas aizgā tik tālu, kad, kad Austrālijas valdība informācijas birojas par tos, par mani stāstī Indijas valdībai informācijas birojiem, ka tie tāda bēgle Latvieta, jā, deju indiešu dejas. Nu, un tad man tad es kļuvu par indiešu, indiešu princesi vienā mjūzikalī, iznāca tā, ka tieši taidīja tai laikā no Sidnejas es nācu un devu izrādi Melbourneā, kur tā izrāde Kismets būtu sācies, kur viņiem vajag indiešu princesi. Nu, un tad man pateicas indiešu viesnets, lai es sazinos ar to dirbu. Nu, es arī aizgāju un viņš saka, jā, jā, par, par jums jau dzirdēju visu un tā tālāk, nākiet un laidējot priekšā. Es teicu, nē. Es nedējoši jūt priekšā, bet jūs nākat uz mani izrādi. Un viņš atnāk. Kopā ar koreogrāfi, kas tieši bija atbraukusi no Londonas, lai tur iestudētu ar dejas, tā mjūzikaliem kisnēt. Nu, un tā viņa noskatījās, un koreogrāfe, un tas, tas direktors no tā princesa teātra, tad noskatījās man izrādi, un pēc izrādes man piedāvāja to lomu. Tā es kļuvu, kļuvu ir par indiešu princesi turpat tajā vakarā. Un tad cilvēki, kas mani redzēja, tie gribēja no manis mācīties. Tad es sāku mācīt indiešreiz. Vēl pati neesmu mācījusies īsti, ja? Es sāku mācīt. Es uzsāku atvēru jaunu studiju Melbunā, jo es biju Sidnējā pirms. Un mani sāku pazīt kā indiešreiz. Austrālijā. Nu, un tad beidzot indiešu valdību, tad man aicināja un iedevu zinām stipendiju, nu, mazu, bet tomēr. 
un der to noteva nu iedeva man un ieaicināja lai es nāku zinīt var pacīties pēc tam kas gadiem ilgi jau mācīju ne jo vidis des un mācī ja bet kad es iebraucu dia pirmo reizi tad tūliņ man bija arī sarīkot izrāde nedēļā un tad bija kā trīs žurnalistus sanākuši intervijai un tad viņi bija dzidējuši par mani ja nu nu tāds jocīgs putns ir nu un bet tad viņi bija sagaidīši ka es parādīšu šas mans indiešu teis manā izrāde es ne 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 es esam prakus mācīties bet viņi pastāvēs to nu labi es ielik to mat bet es ļoti gudri desaks tam dejam bija iespaidi indiešu dēvu iespaidi man ne viens nevar neko pamest bet tai centra nudelija un vēlāk madrasā tiemitos kas ir dēvu centri tur lielā avīze de hindu ierakstīta tā par bāmas dēvu Mēs esam redzējuši vienu otru āzimnieku, kas te brauc un mācās, bet arī vētro, vidžā vētrā, vidžā vētrā. Mēs jūtam, ka viņa ir patiešām uztvērusi Indijas gadu. Un tas ir tas gadu. Bet tagad klausīties, kā tas tā var iet un domu vaikasā. Mans guru in aksentijā nekad tiene. Es tagad pēc Indijas brauc uz Londonu, kur viņš dzīvo. Un viņš atnāk uz manu izrādi Londonā. Un mani uz aicina kļūt par viņa partneri. Un solisti viņa indiešu dēļas grupa. Un mēs izbraucām ar šo grupu turnējā visu Šveicīju aplis noslēdzās. Man daudz tādā pirmā dzīvē, kas noslēdzās. Tā ļoti interesanti. Nu, vai nav interesanti? Mans guru in absentijā neklātienē plūst mans partners. Mēs braucam turnējā. Tā kā iedomāties, ka jūs uzsākat dzīvi, piedzimstat, un tad jūs ejat. Jūs vēl ir sakars ar pavātni, The present is each point on this line. Ja, tagad ne, ir kāds punkts, kurš izmīnīs. Tātad jūs tagad apiemēt pavārtni, tagārtni, ar nākotni, jo and the future is where you are going. So therefore, past, present, future. Šo nedēļu ir no šitā ir pēdējā klases, tagad pēdējā klases. Un tad jāpakojas, jābrauc atpakaļ uz strako New York. Es jau pa to arī vienmēr runāju, ka es gribētu pārnākt dzīvot savā dzimtenē, bet man nav kur un nav ar ko. Jo to, ko man dod tagad Amerikā, man atņemtu galīgi. Jo tas nav tas īstais sociālais, pa kuru iemaksā. Es esmu maksājusi, bet nepietiekam cētūkšņus, jo kā brīvmaksa niecēja jau nav neienāk regulāti. Tad ir, tad nav, tad ir, tad nav. Nu, un tā es tad nedabūju to parasto, kuru pārsūtītu man no Amerikas. Pāriem, kas iemaktājuši, visus tos cētūkšņus, viņi iet, bet cētūkšņi ir nesaprot. Bet, lai gan es esmu iemaksājuši, izrādās nepietiekam cētūkšņi. Nu, tad man dod to papildus to papildus pa valstiņu, no ko es dzīvos, ir absolūti minimums. Nu, ko es daru, lai tiktu uz Latviju? Es katru mēnesi no tā mazumiņa atlieku visu gadu, lai varētu samaksāt lidojumu. Nu tā. Un tas jau nav ievdījā, ne? Nu, man jau tā piedāvā vien graus purvā. Es saucinu par purvā un sagaidīja no manis, lai es ielieku jaunu slūkšu, jaunu krāsni, jaunu vannu, visu jau, ko viņi iedomās. Viņi domā, ka es nāku no Amerikas, ka es esmu miljonāru. Nu, tā laikam jau. Nu, kā tā var prasīt no cilvēka, vai nekas grib nākt uz intensīvu šitādi vēl uzķiet? 
Nu, pagaiši, kad atkal pa cēlam to pašu jautājiet, atkal to pašu, atkal purvā. Es purvā negribu dzīvēt. Es negribu regresu savā dzīvē manos pēdējos dzīves gados. Tas būtu tā, it kā es būtu atpakaļ, atkal, kā bēgle, kā man bija bēgle laikā. Kad es dzīvoju bēgļu nometnēs, kāds trīs, četras gadus, un tad izceļoju uz Austrāliju. Tad būtu tā, kā atkal atpakaļ. Man no šī tādā pūlvā dzīvot? Nu, nevar. Man vajag tā piemērot patīkam, piemērot mūža galvu. Un es domāju, man ir tiesības to prasīt. Ja nodzīvot tik ilgi un joprojām, strādā joprojām no sevis kaut ko dod, es jau neesmu projām metama vēl. Vai ne? Man ļoti nepatīk, ka cilvēki kādreiz, ka mani intervēs, saka, ka, nu kā jūs tā jūtaties tādā vecumā? Tāpēc, kas tas ir vecums? Par ko mēs runājam? Kas pa vecumu? Vecas ir tikai lietas, ne jau cilvēks. Vecas ir lietas, kas nolietojās, tad viņas var aizsviest projām. Es neesmu projām metama vēl, nē. Es esmu pagāta. Tā es atbildu tad. Es esmu pagāta ar gadiem un dzīves pieredzi. Jā, pagāta gan, bet ce ne. Atkal ar demanti. Un tā es pagrīdīšu uz tā, lai jūs sakot. Šitā tā roka ir tā, it kā, as if you taste something wrong. Nu, jā, saka, Es, teiksim tā, es vingroju katru dienu, jā, nu, jā, nu, dejas kustības es izmēģinu gan, lai tas cilvēks būtu vingras, vai ne, bet tā tieši dejot varbūt ne katru dienu, bet tas speciālās dienās, kad es dejoju, jā, bet vingrinājums es daru gan katru dienu, jā, deju vingrinājums, nu, visāds vingrinājums, vai, nu, neierūsē, tā sakot. Jā, es sveicu sauli, es sveicu sauli, lai gan es esmu pūdze, tā kā agri no rīta es neceļos, ļoti reti, bet ja es esmu dabā, tad gan, ja esmu dabā un es jūtu, ka esmu kaut kur laukos, teiksim, kas ļoti reti notiek, tikai vienreiz gadā šeit Latvijā, uz dažām dienām arī tikai, nu tad gan es pieceļos agri, jo saule mani pieceļ. Bet ņurkā dzīvotam manā studijā man saule tikai ir vienu stundu, jo es dzīvoju tādā tā kā ūpurta veidojumā, ja divi mūri, viens šeit, viens te, divi logi, un tur saule tikai aiziet garām vienu stundu. Tā kā saule, diemžēl, man netiek klāt, tad es eju, un pusdienas laikā tas notiek. Tad es eju, zinu, ka tajā laikā saule būs, ja vispār saule ir, ja nelīst, tad es eju un paņem saujas pilnas ar sauli. Tas ir mans rituāls. Un tad sveic sauli, jā. Nu, jogas arī venēs. Un tad man ir mantra, arī ar kuru es arī sāku. Un tā ir Dejas Dievam Šivam. Jo tas ir Dejas Dievs, kas iekustina visu kosmosu, vienā kosmiskā dejā. Viņš ir radītājs un arī iznīcinātājs tajā pašā laikā. Nu, bet viņu redz kā dejotāji, ka viņa redz kā kosmisko dejotāji, tad, nu, tā ļoti zināmā, zināmā pozā, viņš stā uz vienas kājas, ar vienu pacelta kāju un četrā roka. Nu, un tā, tā, nu, jāzina, kāds vēstījums ir viņa visos locikļos, faktiski ir vēstījums. Un, ja zinu, kā lasīt, tad zinu, ko viņš saka. Nu, tā vienai labai rokai ar savu labo, vienu labo viņam divas, ir viņš rada, viņam ir tāda maza bumziņa rokā, jā, tā ir skultūra. Un tā maza bumziņa tiek iedarbināta šitā, vai ne, bur, 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 šitā viņa ir. Un tas ir simbols dzīvības ritmam, tā tad dzīvības sākums, jā. Un otrā rokā viņam ir tā, tas 
Jūs parasti ir lūtus iecinieši tajās, bet šī gadījumā tā ir svētā liespā. Tātad ar savu labo roku viņš rada, ar savu kreiso cilvēka ķermenis iet savu liesmā. Tātad viņš izniecina savu liesmā. Tātad dieva rokās ir sākums ugals, kā saka, to ir teikt. Nu, un tā divas vēl rokas ir, ko viena roka ir cilvēka, tāds ir dieva aizsardzība cilvēkam, protekcija, un ar otru viņš norāda uz savu pacelto kāju, un arī to, ar kuru viņš ir nolicis uz ļauna dēmonā muguras, kas nozīmē, viņš iznīcina visu ļaunu, un paceltā kāja nozīmē, ka pēc nāves cilvēki mēs var paceļās augstākā, līmenī augstākā sfēra. Tā kā, ja zinu, ko lasīt, tad un no viņa matiem plūs svētā ganga upe. Un tā dieviete, ganga dieviete, dzīvo viņa matos. Kādreiz viņš viņa izņem ārā, aprunājās un atliekāt. Tā, tā, Indijā saka. Bet tas ķermenis jau pats par stēvis skāp, sakot. 